el chocolate, la moca y si es roble americano tendrá coco, vainilla y este ninguno lo tiene porque el roble americano es una savia que aporta coco y vainilla y vainilla se llama vainillina el compuesto de la madera y esa vainillina es el que le aporta el aroma y sabor a la vainilla al vino entonces este vino es un varietal es un vino sencillo un carmen carmener carmen carmener pero está bien vinificado este es un vino que acompaña en Chile acompaña eh, pastas pastas al igual que el merlot eh, con salsa de carne a la boloñesa eh, pastas napolitana con salsa napolitana que es pomodoro eh, acompaña eh, aparte de la pasta en Chile le acompañan los grandes carmineros esos que les digo que tienen madera potentes eh, acompaña la prieta negra no sé si ustedes saben qué es la prieta negra morcilla morcilla la prieta negra eh, ya, yeah, that's right that's right, sure yes. yeah. eh, en Chile, ¿no? en Chile, en Chile no aquí, le llaman la prieta negra que es la morcilla entonces, pastas con salsa de carne napolitana garbanzo garbanzos que prepararlos es muy rico los garbanzos van muy bien con carmenero mm. Y en general, comida con especias. Comida con especias. Eh, yo capacité, por ejemplo, al, al personal de Archis, hace años, de Archis. Y ellos tienen una pasta, eh, una pasta eh, como al wok, ¿no? Eh, con carnes al wok, bien sal, con bastante pimientos salteadas, ¿no? con bastante pimientos, salsa soya, condimentos, especias, perfecto este vino. Bueno, entonces, en boca. Permítanme terminar esto. En boca es seco. Este vino es más ácido que tánico. ¿Qué es, ¿Qué es el tanino? El tanino le confiere al paladar amargor, astringencia. ¿Dónde? En las encías. En las encías y también en el paladar. Este vino no es tánico. Este vino en tanino es ligeramente tánico. Por lo tanto, no solo puede acompañar eh, 